நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய பிரசவன் சீனாவிடம் எக்கச்சக்கமான ஆயுதங்கள் இருக்கிறது ஹெலிகாப்டர் இருக்குது விமானம் இருக்குது அணுகுண்டு இருக்குது எல்லாம் இருக்குதுப்பா ஆனா அப்டேட்டோட வச்சிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்குள்ள எழுது நம்முடைய முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இன்னால் ராணுவ வீரர்கள் என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா சீனாவிடம் எக்கச்சக்கமான ஆயுதங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவை அது தாக்குவதற்கு போதுமானது கிடையாது அவங்க நவீனத்துவமாக அப்டேட் ஆக இல்லை அப்படின்றதும் சொல்றாங்க அவங்க ஏன் சொல்றாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குது என்ன டவுட்னு கேட்டீங்கன்னா சீனாவை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுகின்றோமோ அப்டேட் இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோமோ இது தவறானது தானோ என்ற ஒரு அச்சம் இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என்னுடைய வீடியோவை பார்த்தவங்களா இருந்தாலும் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்களா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் சீன ராணுவத்தை பற்றி ஒரு குற்றச்சாட்டு நம்ம முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இன்னால் ராணுவம் வைக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கின்ற ராணுவ வீரர்கள் வந்து பாகிஸ்தானா கூட சண்டை போடுறாங்க பாகிஸ்தான கூட சண்டை போட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லா நாட்டு ராணுவத்துடனும் பயிற்சி பெறாங்க ஆனால் சீனா எங்கேயாவது பயிற்சி பெற்று பார்த்திருக்கிறீர்களா அப்ப அந்த ஆயுதத்தை தொட்டு யூஸ் பண்ணாத போது எத்தனை யூஸ் ஆகும் எத்தனை யூஸ் ஆகாம அப்படியே கிடக்கும் எக்கச்சக்கமான ஆயுதங்கள் வச்சிருந்தாலும் சீனா அது என்னத்துக்கு பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப ஏன் சீன ராணுவத்தை பற்றியும் ஆயுதத்தை பத்தி உனக்கு பேசுறதுக்கு என்ன ஒரு அவசியம் வந்தது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எல்லையில இன்னும் பதட்டம் நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது எல்லையில் இருக்கின்ற உயர் அதிகாரிகள் விடிய விடிய பேச்சு நடத்தி என்ன சொன்னான்னு கேட்டீங்கன்னா சீன ராணுவமும் இந்திய ராணுவமும் குறிப்பிட்ட தொலை வரைக்கும் போய் தன்னுடைய எல்லையில நீக்கணும் அருகாமையில் இருப்பதனால தான் மோதல் நடக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதோட இல்லாத இன்னொரு முடிவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் சீனாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா எல்லையில் இருக்கின்ற படைகளை குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நிலைமை என்ன தெரியுங்களா நாளுக்கு நாள் நம்முடைய படை வீரர்களா இருந்தாலும் சைனாவுடைய படை வீரர்களா இருந்தும் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் தாண்டி அங்கே குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய விமானங்கள் விமானப்படை அத்தனையும் அங்கதான் இருக்கிறது ஹெலிகாப்டர் அங்கதான் இருக்கிறது அதுவும் இல்லாம ராணுவ டாங்கிகளும் அங்கதான் இருக்கிறது குறிப்பா குறிபார்த்து சீனாவை தாக்கக்கூடிய டாங்கி எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அதே மாதிரி சீனாக்காரம் எக்கச்சக்கமான படையும் குவிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா ஒரு பக்கம் என்ன நிகழ்வு படையை குறைக்கலாம் என்ற பேச்சு ஆனால் உண்மையான நிலவரம் என்ன வந்து கேட்டீங்கன்னா அங்க படைகள் குவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த தருணத்தில் தான் உண்மையாகவே சீனானது காலத்துக்கு ஏற்றார் போன்று அப்டேட் ஆயிருக்கிறதா அப்படி இல்லாம நம்ம ராணுவ வீரர்களும் முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகளும் சொல்ற மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகாம நிறைய ராணுவ ஆயுதங்கள் வச்சிருந்தாலும் அது பயன்படாத வச்சிருக்குதுங்க இந்தியாவை தாக்கக்கூடியது அது போதுமானது கிடையாது விமானமாக இருந்தாலும் சரி ஹெலிகாப்டர் இருந்தாலும் சரி இந்தியாவை தாக்கக்கூடியதாக அது கிடையவே கிடையாது நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்ப நவீனத்துவத்துக்கு ஏற்றார் மாதிரி போய் இஸ்ரேல விமானம் வாங்குறோம் பிரான்ஸ்ல ரஃபேல் வாங்குறோம் அமெரிக்காவில் போய் வாங்குறோம் ரஷ்யாவில் போய் வாங்குறோம் ஜெர்மன்ல வாங்குறோம் குறிப்பா குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா சீனாவை தாங்குவதற்காக தாக்குவதற்காக புதிய புதிய நவீனத்துவமான ஆயுதங்களை நாம் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் சீனா அப்படி எங்க வாங்குச்சு அதுவும் இல்லாம பழைய ஆயுதத்தை வைத்து கணக்கு காட்டி கொண்டே கிடக்கிறதை கண்டு நிச்சயமாக சைனாவிடம் புதிய நவீனத்துவ ஆயுதங்கள் கிடையாது என்று எல்லோரும் சொல்றாங்க ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு சொன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா புரியும் என்ன வென்று கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம நாட்டில் எக்கச்சக்கமான செல்போன் தொண்ணூறு விழுக்கான செல்போன் வந்து சைனா செல்போன் தான் விற்கிது ஆனால் அந்த செல்போன் பார்த்தீங்கன்னா நவீனத்துவம் எடுக்கிறது இப்போ என்ன அப்டேட் ஆண்ட்ராய்டு வந்து அந்த ஆண்ட்ராய்டை முதல் முதலாக விடுறவன் சைனாக்காரம் தான் இருக்கிறான் புதிய புதிய மாடல் தினந்தோறும் விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு சாதாரண செல்போனுக்கு இப்படி அப்டேட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற சைனாக்காரன் தன்னுடைய நாட்டு பாதுகாப்பு விஷயத்தில் புதிய அப்டேட் இருக்காமா இருக்காத போயிடுமா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல பக்காவான அப்டேட் வச்சுருப்பான் எதிரியே தவறாக அவனுடைய பலத்தை கணக்கிடாதீங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் இன்னும் ஒரு விஷயத்த நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுவீங்க அமெரிக்கா என்ன பண்ணிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேட்டிலைட்டை பூமியில் இருந்து சேட்டிலைட்டை தாக்கி அழித்தது வான்வெளியில் இருக்கிற சேட்டிலைட்டை பூமியில் இருந்தே தாக்கி அழித்தது அப்போ அமெரிக்கா என்ன சொல்லிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இது நாங்கள் எந்த விதமான ஆயுதத்தையும் சோதித்து பார்க்கல அந்த சேட்டிலைட் ஆனது எங்க நாட் மீது மக்கள் குடியிருக்கின்ற பகுதியில் விழுற மாதிரி இருந்தது அதனால நாங்க இங்க ராக்கெட் விட்டு அடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் அவன் சொல்லுகின்ற செய்தி என்ன நாங்க இங்கிருந்து விண்வெளியிலேயே கூட தாக்குற அளவுக்கு சக்தி படைச்சிருக்கோம் அதனால மேல இருந்து கீழே விழுற ராக்கெட் தாக்கி அழிச்சிருக்க மாதிரி அந்த அளவுக்கு வல்லமை
நாம எல்லாம் வந்து பல நாட்டுடன் வந்து சண்டையும் போட்டிருக்கோம் பல போர்ல ஜெயிச்சு இருக்கிறோம் இந்திய ராணுவம் நல்ல அனுபவம் இருக்கிறது அதுவும் இல்லாம நம்முடைய ஆயுதங்களும் நம்முடைய விமானங்களும் அடிக்கடி பயன்பாத்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் நம் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த ராணுவம் என்று சொல்லப்படுகிற அமெரிக்கா ராணுவத்திலேயே நம்ம பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இஸ்ரேல் ராணுவத்திலிருந்து ஆயுதங்களை வாங்குறோம் இஸ்ரேல் ராணுவம் தான் இப்போ தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் சண்டையே நடத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த ராணுவத்திடத்துல நம்ம பயிற்சி பெறுறோம் அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனு பிரான்சு ஆஸ்திரேலியா ஜப்பானு அதாவது சீனாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற எல்லா நாட்டு ராணுவத்துடன் நம்ம போர் பயிற்சி வருஷத்துக்கு நாலு முறை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால நம்ம வீரர்கள் எல்லாம் அப்டேட்ல இருக்காங்க நம்ம ராணுவ ஆயுதங்கள் எல்லாம் காலத்துக்கு புதுசு புதுசா வாங்கி வச்சிருக்கோம் இப்ப கூட பாருங்க ரஷ்யா போயிருக்காரு ராஜ்நாத் சிங் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டரும் விமானங்களும் நவீனத்துவமான குண்டெறிகின்ற டேங்கிகளும் வாங்கின்னு வர போறாரு நிச்சயமா இதெல்லாம் சீனாவுக்கு தான் இந்த மாதிரி சீனா எங்கும் அப்டேட் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்டேட் ஆகாதவனா தினந்தோறும் புது புது செல்போனை விட்டுட்டு இருக்கான் அப்டேட் ஆகாதனா பூமியில் இருந்து விண்வெளியில் இருக்கிற ராக்கெட் அடிச்சு உடைக்கிறான் சைனாக்காரன் என்ன தவறான ஒரு கணிப்பு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு தான் சைனா கட்டம் கிடையாது என்ன போர் அனுபவம் கிடையாது போர் அனுபவம் இல்லாத ஒரு தருணத்தினால இருக்கின்ற நவீனத்துவமான ஆயுதத்தை எப்படி பயன்படுத்துவான் என்ற ஒரு அனுபவம் வேண்டுமானாலும் இல்லாம இருக்கலாம் புரியுதா அவனுக்கு எந்த விதமான போர் அனுபவம் கிடையவே கிடையாது அதனாலதான் வியட்நாம் கூட தோத்தானுங்க அந்த மாதிரி இருக்கின்ற ஆயுதத்தை நவீன ஆயுதத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அனுபவம் போர் அனுபவம் இல்லை அதனால் வேண்டுமானால் சைனா தோத்து போயிடுமே கண்டு ஆனால் ஆயுதங்கள் அவனிடத்திலே நவீனத்துவமாகத்தான் இருக்கிறது புதுசு புதுசாக உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப கொரோனா கூட ஒரு ஆயுதமாகத்தான் பயன்படுத்தான் என்று அமெரிக்காவே சொல்லுகின்ற பொழுது சைனா ராணுவம் இன்னும் நவீனத்துவமாக ஆயுதத்தை வச்சு இல்லை இன்னும் பழசே தான் வச்சிருக்குன்னு அப்படி நம்ம கணக்கு போட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒண்ணு தயவு செய்து எதிரியை குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் நன்றிங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்